建议查明，边棍、盗窃皇家陵墓、侵吞国宝，既伤害了皇室的尊严，又破坏了社会的风气，属不赦之罪。新京特别法院判决边棍死刑，就地执行。全体犯人关刑，以儆效尤。是，弟兄们，我边棍今天堂堂正正的做了一回人呐。小鬼子，我会在黄泉路上等着你们的。眼睁睁的看着咱们祖宗留下的宝贝让小鬼子拿走啊！我就期盼着，将来你们出去以后，把小鬼子都杀光了，我脸上不也有光吗？啊！报告监狱长，执行完毕。大家都看到了，满洲国的法律是神圣不可侵犯的。违反法律的人，必将受到毫不留情的惩罚。诸位，要好好反省，效忠满洲国。哎，散了，散了，散了，都回简史，回简史。再想别的办法，活人不会让尿憋死。现在就差主墓室这一关了吧？边棍说是个流沙墓，咱们能想办法过去吗？现在边棍和金福都已经死了，咱们怎么办呀？大道君，皇军有什么新的指示吗？关东军司令部一直非常关注老康的案件，近日来一再追问案件的进展，可武中一郎迟迟拿不出好的办法。既然如此，作为参谋，我就不得不单独采取一些行动了。那你的意思是？哼，董看守长，说实话，我看得出来。你办事干净利落，有那么一套，您过奖。所以这次，我任命你为我在模范监狱里的特别行动员，直接接受我的指令，参与对老康案件的调查。我会给你指派人手的，协助你对狱中所有的犯人进行监管。记住，以我联手之事，绝不可向任何人透露。我明白了，您放心。没事儿。今天晚上洗漱的时候，来一趟我的监室，我想到办法对付流沙墓。怎么了？一个人又搞不定了。现在是非常时期，我们一致对外。这话你也说过。行了，这个我懂，你不用教我。报仇了吧？这帮混蛋，从上海追我追到天津，还杀我的妻小。今天多亏你做了算计，让我亲眼看着他们死上一活，真是解气呀
我们什么时候到大连？明天中午就能到港口。到了大连，就没有危险了。港口会不会有人？你就把你的小心肝，踏踏实实的放在肚子里。只要上了船，共产党和例行社的人，就不可能再找到我。时间差不多了，走吧。段爷，你说李忠明这小子，万一把咱们俩撇了，他们几个偷偷跑了，怎么办？嗯，不可能。放心吧，这么长时间你还不了解他们。另外，他不说还得揪出一个很重要的人物吗？所以，他不可能自己跑。好，那我就信这小子一回。你和我们吹了这么大的力气，这床板有点什么用呢？这床板是用来对付流沙木的。你说了半天，这个流沙木到底是什么？所谓流沙木。就是先前造墓的人为了防止有人盗墓，在整个墓室的上方都填满了流沙。如果有人想从上方掘墓进来，那得一铲子一铲子把这些沙子都清出去，很费时间。如果有人想从下方放出流沙，那很有可能会引起塌方。那那个时候，盗墓的人就会变成陪葬品。哎，那我可是从横向打通这个墓道，这就是我们的机会。只要我们能从横向的放出流沙，就可以穿过木门。不过边光跟我说过，说这流沙木的机关，大部分都是设置在门楣上方。其实不是，真正的机关就是这个门板。造墓的人事先在门板里就已经住上了流沙，以此连接上方的机关。只要你一惊动门板，机关就会启动。他告诉我说，只要从门板上破一个窟窿。放出流沙，就可以切断门板与门楣的连接，那样我们就可以穿过去了。在这之前，你做了不少工作。好，我听你的。查到华轩乘坐的渡轮了吗？没有，消息完全被封锁。那就这么办，对明天到港的每一艘船只都派人监视，一个都不能落下。我已经查过了，明天抵达大连的船只约十余艘，而且停靠的港口都不同，很难进行精密的排查。而且我们上次在天津刺杀华轩的行动中，也损伤了不少同志，在人手方面也是个难题呀、啊。难道我们就这样一直干等着华轩去模范监狱指认老康吗？我相信李仲明同志在监狱里碰到的困难比我们要大得多。但他肯定一直是做着最大的努力，我们不能让他功亏一篑。我想，我们还是联合例行社的人，共同对华轩展开围剿。这个我也清楚。可是上次联手死伤惨重，不知道在这一次他们愿不愿意合作。明天一早我就去找贝贝来，跟他商谈一下。好，这次我和你一起去。消停了啊！所有犯人听好了，从今天开始，将由日本关东军对你们进行监管。所有的人都要听日本关东军的指挥，请你们都放聪明点别给自己找不自在，也别给关东军添麻烦。好，我带您巡视一下。行。小组的快出
Blood. Ni 好了,我听明白了。看着你看首长李仲明别睡觉告诉我你这伤是怎么弄的怎么回事啊怎么回事好检察官我正带着日本关东军的长官巡视监狱发现李仲明负了伤我正在询问这个伤是怎么来的分人受这么重的伤得先送医务室这是
。你是说，他得的是皮肤上的怪病？这种病不止怪，而且在发病期是极易传染他人，一旦得病，无法根除。所以，请董看守长，还是先行一步吧。有这种怪病吗？交给你的事儿，我办妥了。放心吧，已经照你的吩咐把消息传出去了。不过，这最后一回。为什么？你看这小日本看得这么严，很难再和外面通气了。咱们开门见山吧，华轩一事，咱们必须联手行动。上次联手，我们损失了那么多手下，这次我看还是各自为营吧。五根指头攥成一个拳头，出拳才会有力量。仅凭你们立行社，想必是独木难支。华轩今天就要抵达大连，我们必须让他葬身于此。笑话，大连可不比上海和天津。那里的日军防守严密，即使合作也很难得手。我看，还是等华轩到了新京，咱们再做打算吧。等华轩抵达新京，万一失守，就没有回旋的余地了。哪里失守都是一样的暴露，都没有回旋的余地。看来这次我们的意见不能统一，很难再联手合作了，那只好各显其能了。他们说，昨天晚上您把主墓室的流沙全都清理干净了。是啊，主墓室已经打开，可是由于我的冲动，害得李仲明被机关的符火所伤。我现在也不知道他的情况，他能不能瞒我董平山？放心吧，这小子杀人又杀福，没事儿。我说，这回咱们主墓室一打开。哥几个可就要重见光明了啊！你伤的怎么样？没事儿，一点皮肉伤。董平山没有难为你吧？董平山已经让赵继先给忙活过去了。我就说嘛，这小子。遇到什么事儿，都会逢凶化吉的。大爷，我想用一下您的金表。你什么时候知道我有块金表？呢？我跟你说啊，这可是好东西啊，你就省点用。什么？特派员朱元朗是假冒的？没错，他是日本人派来鱼目混珠的赝品。他窃取了我们大量的情报，我们已经把他除掉了。好，大快人心呐！对这种人就该这样。不过，我倒想起一件事儿。苏以，在我家养病期间，朱元朗。早就去过，之后呢，他又多次与苏以联系，可那段期间，我没有发现有什么蹊跷啊。现在知道了他是间谍，回头想想啊，我倒觉得有些奇怪呀、啊。慢点，慢点
，黎仲明又一次陷入了困境。不过这次和以往不同，他需要做一次抉择：谁走，谁留？走的可以逃出去活命，可留下，唯有死路一条。时间测出来了吗？三分钟，前后误差不会超过十秒。不过，有些地方得让我们每一个人一个一个的通过，也就是说，每个人需要三分钟。晚上洗漱的时间有二十分钟。参加越狱的人，老康，你，我，段一才。马景奎、西玉林、王明子，还有马敢，总共八个人。我们能控制的时间，只能让七个人逃出去。看来我们只能放弃一个成员。老叶子，怎么跑你那去了？黎先生让我还给你。测出时间没有？出去得多长时间？三分钟，够快吧？恐怕是一个人三分钟吧。什么意思？段老爷子，我们现在每天晚上洗漱时间是二十分钟，可我们现在一共八个人，每个人要三分钟。剩下的我不用说，你们也应该心里清楚。八个人都逃出去，每个人三分钟，一共是二十四分钟，这时间不够啊！那怎么办呀？什么怎么办呢？哼，唯一的办法就是在我们这几个人当中排出去一个，要不谁也出不去。排除？要排除要谁啊？我至始至终，我都是鞠躬尽瘁啊。我是一定要出去的。我们现在每天晚上洗漱时间是二十分钟，可我们现在一共八个人，每个人要三分钟，剩下的我不用说，你们也应该心里清楚。每个人三分钟，一共是二十四分钟。这时间不够啊，那怎么办呀？你们俩怎么不去洗漱啊？啊，李先生，我听谢玉玲说，是每个人三分钟，我们总共是八个人，一共是二十四分钟，晚上洗漱时间根本就不够用，必须得排除掉一个人，到底有没有这么回事啊？这事儿你还跟谁说呢？段月才也知道，他现在应该正想着，要除掉谁呢？这个时候我们应该团结。你去想着挑事儿。我不相信你能想出什么办法，所以呀、啊，我只能用自己的手段。反正，我把丑话说在前头，我可是每天睡在这洞口旁边的，到时候我可是一定要跳进去的。放心吧，我不会撇下任何一个人。洗漱睡觉吧。回去，别上。不用了，已经儿替你接过了。谁呀、啊？一位男士，他给留张纸条。好，谢谢啊，段爷。日本人说让您也去干活，让我干活？你没跟他们说我是什么身份吗？日本人说了，就算是天王老子来，也得干活。您看，说什么都不管用
，惹不起他们呢。好吧，那我就活动活动。哎，老爷子，这种粗活您怎么能干？我说你们怎么回事？青帮的好处白拿了，喂狗了。喂狗就喂狗了，走吧。放风的时候，我会去检查一下警卫室下面的地下通道。如果顺利的话，今天晚上就能。为什么把通道挖到警卫处啊？警卫室下面的地下通道是地下通道的结合部，空间比较大。日本人是为了防御，但对我们而言，可以更快的挖。你是不是觉得有时候最危险的地方反而更安全？我也是逼不得已啊！现在关东军派来了很多日本兵监管犯人，你一定要处处小心。放心吧。老爷子。想好除掉谁呢？要我说呀，马景奎一直拿越狱这事儿来威胁你，我看他才是最应该被排除在外的人。你错了，没有人应该排除在外。老爷子，这这什么意思啊？需要出去的都是中国人。你看看那些日本人，他们才是需要排出去的人，而且要从这个国家彻底的排出去。小子，我们都是中国人，什么事儿啊，这儿得往一块儿使，知道吧？这点你跟那个李仲明好好的学学。这是什么地方啊？啊，你们不知道啊？在这个地方，你们敢跟日本人较劲？你们不是找死吗？你们不是？是日本人先动的手，我们根本就没招惹他们。你闭嘴吧！我告诉你们啊，在这个地方，日本人就是老大，你们心里没数啊！我们家老爷子可没招他们，那是在劝架。哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，还受伤了，你说怎么办吧？什么怎么办呢？赶快送医务室啊！马景奎、池俊杰、马敢，你们三个带头闹事儿，关你们三天禁闭。凭什么？小日本先闹了事儿，凭什么关我呀？就是。对啊，他把我们家老爷子给打伤了，你还关我们禁闭？我说你是不是二狗子？你嚷嚷个屁！那是日本人要这么做的，有本事你跟他们嚷嚷去，啊！关三天禁闭。都这个节骨眼了，就不能忍一忍吗？等出去了再和小鬼子算账去哪儿？关东军的五中科长要对你们进行审讯。啊，又审讯？不会对我们用刑吧？我都已经想明白了，有什么招尽管来吧。咱们呀、啊
，不能就这样，怕他小日本啊！对，别废话，走。什么声音？好像是警卫室。现在是放风时间，警卫室应该没人。我去看看。哎，长官，长官，哎，这个，长官，我要写家书，哎，借我一个笔和纸好吗？你现在写什么家书？哎，长官，我这封家书是非写不可呀！哎，长官。小日本的监狱，那就是鬼门关，竖着进来，横着出去。哎呀，没人。跟你说，再嚷嚷就不是一棍子的事了。啊，对不起，长官。快点进去，长官。吴仁科长，为何突然这么急，要提审这四名嫌疑人？冈村君，明天，华轩就将乘火车抵达长春，在这最为关键之时，绝不能出现什么闪失。我提审北卫局这四名重要嫌疑犯的唯一目的，就是要确保他们的安全，以免最后功亏一篑。这么说，到了明天，老康这件事就可以水落石出了。科长，我要恭喜你。冈村君客气了，这是我们大日本帝国的胜利。我武装一郎，倒是要真诚的谢谢冈村君，谢谢冈村君。一直以来对我工作的协助，放心，我会记下你的功劳，并上报给关东军司令。报告，进来。怎么这么慢？刚才路过警卫室，许国杰说是要给家里写信，就耽误了一会儿。许国杰，许先生，好久不见。许先生，我很想知道，为什么你会想在这个时候写什么家书？我想，这，这也许是我的遗嘱吧。好，很好，我就满足你这个心愿。给你安排一个非常安静的地方，让你好好的写。谢谢。我已经查清楚了，如果一切顺利的话，今天晚上就能出去。太好了，李先生，我们今天行动刚刚减少两个人。怎么回事？你不知道？就是刚才在放风场上，段玉才、马景奎，还有池俊杰他们，跟日本人打起来了。段玉才受了伤，被送进了医院。那马景奎啊，也被关了金币。李仲明，过来。Okay. 你们俩面壁。许国杰要写家书，被单独关押。现在武中一郎正在单独审讯他。许国杰，许先生，我再问你一次，你的真实身份究竟是什么人？武中先生，我反复的交代了多次，我是正经的商人，是专门做向苏联出口纺织品的。那些详细资料。和交易清单，我不是早交给你们了吗？为什么到现在还不能证实我的身份，把我放出去啊？问得好，你这个问题问得非常好。你说你是地道的商人，不错。我们刚刚从苏联方面
得到这只。不过，我还是得遗憾地告诉你，在你给我们的清单里面，你标注的所有公司，通通都否认与你有任何形式上的贸易合作。这究竟又是怎么回事？说，是不是共产党？这些公司不承认，那一定有他们的原因。但是，这也不能说明我就是共产党啊，是吗？那好，我倒是要看看你怎么自圆其说。看来瞒是瞒不住了。那我就实说了，我是往来于中国和苏联的走私商人。我一直不敢交代，是怕监狱里定我的罪。看来逃是逃不掉了，这就是命啊！帮会的人。已经通知我具体时间了。今天晚上，清晨和老康就从监狱里逃出来，我们就在此接应。你多带几个手下，一定要把老康救出来。我知道了。你说什么？老康要被日本人单独关押了？所以我们得暂缓今天晚上的越狱计划，得先把老康救出来。怎么会弄成这样呢？怎么了？你那儿有什么问题吗？没事儿。美兰，但愿你别引起日本人的注意啊。李丽，车再开快一点，照这个速度，我们就赶不上滑雪青子的火车了。一定要在火车上动手，等他们到了新京火车站再动手。不行吗？新京火车站都是关东军的人，就凭我们几个要想拿下华轩，困难。朱姐，万一咱没赶上火车了，难道只能看着华轩到监狱里指认老康吗？实在不行，劫火车。劫火车？你说的容易，怎么劫？我说你别再瞎出馊主意了，行不行？劫火车。李丽，把车开快点。说过了，我之所以和上青城私下斗殴，是因为我们在食堂里有一些争执。我肩膀上的伤是祖传的皮肤病。好，你就这个态度啊！我把你送到日本人那儿里，我看你怎么说。哟，啊，徐检察官，看守长，您找我有事儿啊？啊，没事儿。呃，我是碰巧路过，哈。哦，好好，不打扰了，你继续审犯人。嗯，你不不进去坐会儿。不打扰了，不打扰了。啊，行，那我不送了啊。一级关押室，任何人都不得靠近，包括我。如果采取送饭的方式呢？不可能，现在监管都换成了日本士兵，根本没法接近。明天晚上，武中一郎要再次提审他，我可以在场。
你是黎仲明的朋友。我叫杨念，杨福珠的女儿吧？我听刘飞同志提起过你，说吧，有什么事需要我帮忙？嫂子，敌人太多了，快撤！快撤！入党是件好事儿啊，你不为我高兴吗？我，我担心你会有危险。